നിപയെ തുരത്തി ഓടിച്ച മലയാളികൾക്കാണോ കൊറോണയെ പേടി ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ന് കേരളത്തിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നും പലർക്കും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ല ഉന്നിപ മീഡിയ ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് അവ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അവയെ പ്രതിരോധിക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് സാധാരണയായി മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വൈറസുകളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടമാണ് കൊറോണ എന്നതായിരിക്കും ഉചിതം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കിരീടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്രൗൺ എന്നർത്ഥപ്പെടുന്ന കൊറോണ എന്ന പേര് ഈ വൈറസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് ഈ വൈറസുകൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂനോട്ടിക് എന്നാണ് ഇതിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്തനികളുടെ ശ്വസന സംവിധാനങ്ങളെ തകരാറിലാക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളായിരുന്നു സാർസ് മെർസ് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത് ഇതുവരെ മനുഷ്യരിൽ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്നതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതുള്ളത് ആറ് തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളാണ് അവയിൽ പ്രധാന അപകടകാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാസും മേഴ്സുമാണ് ഏഴാമത്തെ പുതിയ തരക്കാരാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ വുഹാൻ വൈറസ് വൈറസുകൾക്ക് അങ്ങനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ തരക്കാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും കണ്ടുപിടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് അവ പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചൈനയിലെ വുഹാൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ വിൽ ഗുരുതരമായ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൂചന കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റിയാറ് പേരാണ് കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് വിവരം ഇതിൽ പത്ത് പേരാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ബാക്കി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പേരും അവരവരുടെ വീടുകളിലാണ് എഴുപത് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ ഇതുവരെ പരിശോധനയ്ക്കായി പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പത്ത് പേർക്കും രോഗബാധിത ഇല്ലെന്നാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിവരം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ചൈനയിലെ ഹുബൈ പ്രവിശ്യയിൽ ഇതിനകം തന്നെ ജപ്പാൻ തായ്ലൻഡ് തഹ്വാൻ ഹോങ്കോങ് മക്കാവു ദക്ഷിണ കൊറിയ യു എസ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയവയാണ് പിന്നീട് ഇത് ന്യൂമോണിയയിലേക്കും നയിക്കും വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതും രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഇടവേള പത്ത് ദിവസമാണ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ദിവസം വരെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പനി കടുത്ത ചുമ ജലദോഷം അസാധാരണമായ ക്ഷീണം ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ കണ്ടെത്തിയാൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കും ഇവ മാത്രമല്ല മേൽ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ പെടുന്നവയാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും രോഗം പകരാനിടയായുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതീവ ജാഗ്രത വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പ്രത്യേക മരുന്നില്ല വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് നിമോണിയ വൃക്കയ്ക്ക് തകരാർ എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി വിദഗ്ധമായ പരിചരണം തന്നെ ആരോഗ്യയ്ക്ക് വേണ്ടതാണ് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും നമ്മുടെ വായും മൂക്കും തുവാല കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിക്കുന്നതായാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇടയ്ക്കിടെ കൈയും മുഖവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കുമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് ചുമയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് സാധാരണ മാസ്ക് ആയാലും മതി എങ്കിലും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കും അതുപോലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കുക ആ ആളുകൾ ഒരുപാട് കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരമാവധി അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കുക ലോകലക്ഷണം എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ വിപണിയിൽ അവൈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ കൊറോണയെ നേരിടാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പൂനെയിലെ വൈറോളജ
പലപ്പോഴും പലരുമായും അടുത്തിടപെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിലോ രോഗികളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലത്തോ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈയും മുഖവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് ഇതുവരെ മരുന്നുകളോ വാക്സിനുകളോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈറസ് ബാധ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ലത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലും ഇതേപോലെ ചൈനയിൽ സാർസ് രോഗം പടർന്നിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടു കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ കൊറോണയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് പ്രതിരോധ രീതിയിൽ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ തൊണ്ട നനവുള്ളതാക്കുക നിങ്ങളുടെ തൊണ്ട ഒരിക്കലും വരേണ്ടതാക്കരുത് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ദാഹം നിലനിർത്തരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ തൊണ്ട ഉടങ്ങിയാൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നുകൂടും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അൻപത് എൺപത് സി സി ചൂ ചെറു ചൂടുവെള്ളം കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത് അമ്പത് സി സി ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ തൊണ്ട വരേണ്ടതായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം വെള്ളം കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക വെള്ളം ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നതിലും എപ്പോഴും ദാഹം വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വെക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൻ്റെ അവസാനം വരെ തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് വറുത്തതോ മസാലകൾ നിറഞ്ഞതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വിറ്റാമിൻ സി നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ സി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഉയർന്ന രീതിയിൽ പനി ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിലോ പനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയുണ്ടെങ്കിലോ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലാണ് കാരണം അവർക്കാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമാണ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ഇതിന് വേണ്ട ചികിത്സകൾ നേരിടേണ്ടതാണ് ഭീതി പരത്തുക എന്നതിനേക്കാളുപരി ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിക്കുക ലക്ഷണമുള്ളവരെ കണ്ടാൽ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിപ പോലെ കടുത്ത വൈറസുകളെ തുരത്തി ഒഴിച്ച മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊറോണയും വളരെ നിസ്താരമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ആശ്വസിക്കാം